This YouTube channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार आदाब आमी आपना देर प्रभिर विशास आपना ला देख्छेन प्रत्तिक दिने रुभेश मत विश्व जोड़ा बांगली रावाज एनके डिजिटालेर अनुस्थान मुख मुखी अबसे से डाक्तार देर अनुसान उटलो कर्म बिरोती उटलो तारा निजे देर काचे फेरत द আমরা এই নিয়ে এই মুখোমুখি আলোচনা করব আজ মুখোমুখি আমাদের সাথে আছেন ডক্টর অরিন্দম বিশ্বাস আমাদের চ্যানেলে সুপরিচিত মুখ এবং আমাদের সাথে আরো একজন জয়েন করতে চলেছেন তিনি হচ্ছেন বাংলা পক্ষের গর্গ চ্যাটার্জি আমার অত্যন্ত কাছের বন্ধু গর্গ আমাদের সাথে জয়েন করেছে গর্গ স্বাগত তোমাকে এনকে ডিজিটালে বহুদিন পর তুমি এলে আর ওদিকে অরিন্দম দা তো এখন নিয়মিত আমাদের গেস্ট নিয়মিত আসছেন গর্গ আমার কথা শোনা যাচ্ছে साधारण मुख्यमंत्री भूलभाल इंगरेजी भूलभाल हिंदी कल के देखल मुख्यमंत्री को डाक्त के थाम दिए बोलें बांगल् बोलो साधारण घटे थे अर्थात राज्य आभ्यंतरीण जो रकम जो राज्य मूल भाषा पश्चिम बंगे क्षेत्र भाषा सेटार पक्षे सवाल प्रथम कथा लज्जार कथा जत बचर पर बांगला पक्ष तैरि होते हो कथागुली बोलते हे गतकाल जो मुख्यमंत्री लाइव स्ट्रीमिंग समय कथाटी बोलें भार लेगे खुबी भार लेगे कारण एखे मुख्यमंत्री बोझे ना जो मुख्यमंत्री से जनगणर प्रतिनिधि तईना एक जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री पश्चिम बंगे बस करी पश्चिम बंगे छियाशी शतांश मानुष बांगाली शेष जनगणना अनुजाई बांगला भाषी एवं से छियाशी शतांश बांगाल मध्य तिरशी शतांश से शेष जनगणना अनुजाई बांगला छाड़ा अन्न को भाषा जानें ना अर्थात मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधि हिसाब जी बोलते हैं बुझते ना एक ही समय क्योंकि और अने जरा देखें ता बुझते पर अदिकाश मानुष कंतु समस्या अन्न जैगे ये विषय रही सम्बन्धे बोलार एक इटकी शासक दल नाना स्तरे कथाटी गल गल की जानते चाह कारण तो नाना रकम मान विच्युति क्यों सम्पूर्ण अन्न भाव एकदम बांगला छाड़ा बैनार टनार लिखे लिखे से शासक दल सब छवि टवि देवा सब देखते पाई देखते पाई केंद्रीय आईन सभा लोकसभा तृणमूल तरह सांसदरा बांगला छाड़ा अन्न भाषा कथा बोल से तो ट्रांसलेशन तर्जमार व्यवस्था रही है अर्थात बुझते पर तक ही बुझते हैं ना कि से जार जनप्रतिनिधित्व करा कि बुझते से ही संवेदनशीलता कि तक थे तरह दूर कथा डाक्त कथा डाक्तरा निजे अभिज्ञता के शुरू करी हमार बाजी पा टा पायर एखे पुड़े गेल तो बाड़ का पिजी गेम से बार्न यूनिटे रेफार कर प्राथमिक भाव देखार पर 
उत्तर दी बुझे उत्तर दी अच्छा पश्चिम बांगलार मटीते कि रुगी हो हिंदी जानते भाषा जानते अवस्था बोझाते अवस्था चले निजस्व अभिज्ञता अभिज्ञता शुद्ध नए पश्चिम बंगे डाक्त से बांगला बोलते पारे की पारे ना यार परीक्षा को निरीक्षा किच्छु नहीं एकदम किच्छु नहीं जार फले टर्सियर जे मेडिकल सिसटेम जे रखम प्राइमरि हेल्थ केयर सिसटेम आज ठीक है प्राथमिक चिकित्सा फुलकी जागल स्थायित्व आई चेतनाटार भाई बांगला परीक्षा देवे पश्चिम बंगे गत कैक बचर बर्तमान सरकार तत्वधने मेडिकल कलेज बिराट संख्यक बृद्धि पे जे रखम एक खूब भलो बेपार खुब भलो बेपार एक ही संगे देखी जो सीटगुल फल एक बृहत अंशे जरा बांगाली नन अन्न्य राज्य थे डोमिसाइल बी नामक एक दुरम्बर ही व्यवस्था तरह मध्यमे पे जांगला पक्ष बारे बारे स्वास्थ्य भवन एकाधिक बार धर्ना दिए डेपुटेशन दिए ठीक है हमारे बेपार अटकान चेषा कर मुख्यमंत्री पर्त अन कैमरा दुई बार प्रेसर सामने बोले डोमिसाइल भी बिल कर देव मन पड़े जो एस एस के एम ए उन्नी गेन के हेटा कर हिंदी भाषी कैक जन डाक्त तक उन्नी तरह आगे दिन ही ठीक है हमें डेपुटेशन दिए चीफ मिनिस्टर अफिसे बांगला पक्ष तरफ थे तक उन्नी कि आज के प्राय तीन चार बचर आगे कथा एख कल भी बिल फले मेडिकल कलेजगते डाक्त जरा तैरि तर मध्य क्या बृहत संघर्ष बांगला जाने ना सरकम एक बसिए देव हतो तथाजे तृत्य भाषा राजस्थान कोटा थे पास कर भयंकर संकट खूब खुशी मुख्यमंत्री कथाटार्क उसके दिए बेपारे आलोचना करते डोमिसाइल बी बिल करते पश्चिम बंगे एमक डाक्त डाक्त जो लेखे कि बोझा जाए ना इन आनंद विषय न सकाले ओषुद ना विकेले ओषुद ना रिरे ओषुद दुटो को खा ना एक खा भेगे खा ना कि खा इटा बांगल् लेखा थकबे ना क्या डायरेक्शन गोषुद कख खाब ना खाब एग्लो कख डाक्त बांगल् लेखें ना एत अनीह क्यों बांगलार प्रति देखो बांगल् लेखे ना अनीहा तैरी कर राजनैतिक दलरा रनैतिक दलरा जदि प्रत्येक जैगे एकश चुवाल्लिशा वार्डे सारा बांगल् बांगल् जदि लेखा थकत तेल बांगला पढ़ते बाध्य हतो और बांगलाटा के बाध्यतामूलक कर ले अभिभावक जरा आज के बांगला शेखाते चाय ना कल के जिन दीदीमणि एक इंगरेजी बला शुरू कर लिनी बोलें ना मुश्किल तो गे इंगरेजी इंगरेजी जानते हैं तरह हिंदी जानते हैं तेल कम्युनिकेशन सुविधा बहरे पढ़ते सुविधा 
সেই জায়গায় প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলের খামতি আছে এবং সব থেকে আজকে গতকাল ম্যাডাম এটা বলেছেন কিন্তু ম্যাডাম বিভিন্ন ভাষায় কথা বলেন সেটা অস্বীকার করার নেই আর তার সাথে যেটা করেছে আজকে আপনি বাকি দুটো দলকে দেখুন তারা হিন্দি প্র্যাকটিক্যালি আজকে বামপন্থী দলটা দেখুন তাদের তারা যতই বলে থাকুক আমরা বাঙালি বেশি আছি কিন্তু আদপে তাদের বাংলা ভাষার প্রতি যে অনুরক্ত হওয়া সেটা কোনোদিন দেখা যায়নি একটা সময় দেখা গেছিল আর তৃতীয়ত হচ্ছে রাজনৈতিক দলরা যদি এটা বাধ্যতামূলক করে দেয় বাংলা ভাষাটাকে বাধ্যতামূলক করে তাহলে এই সমস্যা হয় না আর ডাক্তারদের ক্ষেত্রে আমিও বলছি আমি নিজে বাংলায় ইনস্ট্রাকশনগুলো লিখি এইবার যেটা হচ্ছে বাকি জায়গায় বেশিরভাগ এই জন্য কম্পিউটারাইজ করেছে যে হাতের লেখাগুলো খারাপ আপনাকে এটা আগেও বলেছি এই জয়েন্ট এন্ট্রেন্স পরীক্ষায় আমাদের সময় হাতের লেখায় দিতে হতো তো সেইখানে হাতের লেখা তৈরি করতে হবে না ম্যাটার থাকলে হবে এটা টিচাররাই বলতো মুশকিলটা হচ্ছে হাতের লেখা খারাপ হওয়াতেও জয়েন্টে ফার্স্ট হওয়া ছেলেকে আমি দেখেছি মুশকিলটা হচ্ছে এখন কম্পিউটারাইজ এই কারণেই হচ্ছে অনেক ডাক্তারের ফিগের ফার্মেসি ছাড়া বা পাঠের ফার্মেসি ছাড়া তার হাতের লেখা বুঝতে পারে না সেই কারণে এখন কম্পিউটারাইজ করো তাতে অনেক সুবিধা হবে কিন্তু এই কম্পিউটারাইজ করতে গিয়ে একটা কথা বলি যেটা আমার অসুবিধা হচ্ছে আমি পেশেন্ট কমিয়েছি কারণ আমি কম্পিউটারে দিগ্গজ নই আমাকে হাসপাতাল আলাদা কোনো লোক পার করেনি যে আমি ডিক্টেশন দেবো সে নেবে এতে করতে গিয়ে আমার আট থেকে ন মিনিট অ্যাডিশনাল যাচ্ছে আর আমি সিলেকটিভ পেশেন্ট এই কারণে দেখি আমি কোয়ালিটির সাথে কম্প্রোমাইজ করি না কোনোদিন করিনি করি না সেই সেই সুনাম আমার আছে কিন্তু একটা কথা আমি তাকে যে পাঁচ মিনিট সময় দিলে আমি আগে থেকে ইতিহাসটা জেনে নিলাম অনেক হাসপাতালে এই ঘটনা ঘটছে পেশেন্টের আগে ইতিহাসটা চেলিকে দিচ্ছে ডাক্তারবাবু কম্পিউটারে ফুট আপ করে তারপরেই যখন পেশেন্ট আসছে তিন মিনিট কথা বলে ছেড়ে দিচ্ছে মানে সে দশ মিনিট দশ মিনিট রাখছে কিন্তু আমার দশ মিনিটটা এখন গিয়ে আঠেরো মিনিট হয়েছে আমার না হয় জুনিয়র যে পোস্ট গ্রাজুয়েট যে আমার ছাত্রী সে এখন সে করে দিচ্ছে কাজটা কারণ তার হাত আমার থেকে বেশি বেশি চলে তাড়াতাড়ি তো এই চলতে গিয়ে আমার যে আই টু আই কন্ট্যাক্টটা হচ্ছে পেশেন্টের সাথে একজন পেশেন্ট এলে তার চোখের দিকে না তাকালে আই টু আই কন্ট্যাক্ট হয় না কনফিডেন্স বাড়ানো যায় না এটা কিন্তু ঘটনা সেখানে আমি কম্পিউটারের দিকে আমার চোখটা আর পেশেন্ট আমার বাদিকে বসে আছে তাহলে আমার সাথে পেশেন্টের সম্পর্কটা কিভাবে তৈরি হলো হলো না এই জায়গাতে এই খামতিগুলো হচ্ছে কম্পিউটারাইজ ভালো কিন্তু কম্পিউটারাইজের সাথে বিদেশে যেটা হচ্ছে সেটা কিন্তু ডাক্তার ডিক্টেট করে পাঁচ থেকে একজন লেখে বা অনেক সময় ডাক্তার লিখে দেয় সেটা আরেকজন টু কপি করে দেয় সেই কপি যে 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 নিচ্ছে এটা সেরকম লোক কিন্তু আমরা পাচ্ছি না আমাদের যখন বেশি এটা কিন্তু বেশিরভাগ বেসরকারি হাসপাতালে এই ঘটনাটা সরকারি আমি জানি না কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে বাংলাটা নিয়ে যে কালকে যে বার্তাটা দিয়েছে আমি নিশ্চয়ই মেনে নিলাম সত্যিকারের ঠিক বার্তাটা দিয়েছে কারণ আধ আধা ইংরেজি আধা বাংলা যিনি বলতে যাচ্ছিলেন তাকে থামিয়ে পরিষ্কার কথাটা বার্তাটা দিয়েছেন কারণ সাধারণ মানুষের জন্য লাইভ স্ট্রিমিং হয়েছে সেখানে ইংরেজি শুনতে আসেনি আমরা পরিষ্কার আমি বলেছি এই আন্দোলনে রাজনৈতিক নেতা তৈরি করার আমাদের দরকার নেই আমাদের ডাক্তার তৈরি করে করা হয় মেডিকেল কলেজে কিন্তু একই সাথে গতকাল যেটা ঘটেছে আমি বলবো সবার জন্য শোনার দরকার ছিল কি ঘটেছে কি বলেছে কারণ আমি জানি যখনই ইংরেজি বলতে গিয়ে নিজে স্মার্টনেসটা দেখানো আর ইংরেজিটাও পুরো আসবে না দশ মিনিট টানা বলাটা খুব ডিফিকাল্ট জব হাতে চোতা না দেখে তো সেই কারণে থামিয়ে আমি মনে করি এটা ঠিক করেছে বাংলাকে বার্তা দিয়েছি কিন্তু এটাও তো ঠিক বাংলা মিডিয়াম স্কুলগুলো তো কমে যাচ্ছে এটাও দেখতে হবে এটাও কিন্তু ভাবলে হবে না না আমি এই প্রসঙ্গে গর্বের কাছে যাব গর্ব বাংলা মিডিয়াম স্কুল কমে যাচ্ছে এখানে সরকারের কি করণীয় আমরা যারা অভিভাবক অভিভাবিকা আমরাই তো ছেলে মেয়েদের ইংলিশ মিডিয়ামে পাঠাচ্ছি ডাক্তার বিশ্বাস যেটা বললে ইংরেজি বলতে পারাটা নাকি একটা স্মার্টনেস এইটা কি করে আটকানো যাবে আমাদের কিছু তথ্যমূলক আলোচনা করা দরকার প্রথমত হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গে এখনো আশি শতাংশের বেশি স্কুল পশ্চিম মানে বাংলা মাধ্যমে এটা হচ্ছে বাস্তবতা অর্থাৎ আমরা আমরা করে যখন বলছি আমরা একখানা নাগরিক পরিসরের কিছু অংশের কথা বলছি এটা কিন্তু ব্যাপক সত্য নয় কিন্তু সমস্যাটা অন্য জায়গায় এই যে আশি শতাংশের কথা বললাম কেন্দ্রীয় সরকারি সিলেবাস দিল্লি বোর্ড আইসিএসসি সিবিএসসি ইত্যাদি এর মাধ্যমে যে বৈষম্যকারী নিট পরীক্ষা তার মাধ্যমে যে ডাক্তার তৈরি হচ্ছে বা এই কেন্দ্রীয় এনসিআরটি সিলেবাস অনুযায়ী যে আইআইটি পরীক্ষা হচ্ছে যে ই মেন্স যে ই পরীক্ষা হচ্ছে অর্থাৎ যে কোনো যে যারা অভিভাবক তাদের সন্তানদের পক্ষে যে যেগুলো একটা 
যারা পেশাজীবী হওয়ার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু স্তরের যেগুলোকে মনে করে এবং এগুলো অনেকগুলো রয়েছে শুধু সবকটা যদি কেন্দ্রীয় সিলেবাস অর্থাৎ এনসিআরটি সিলেবাস অর্থাৎ দিল্লি সিলেবাস অনুযায়ী হয় এবং সেই দিল্লি সিলেবাসের স্কুল হচ্ছে সেই স্কুল যেখানে প্রথম কথা পয়সা দিয়ে পড়তে হয় অনেককে পেট একদম ধারদেলা করে পড়াশোনা করতে হয় সেখানে তোমার মাতৃভাষাকে প্রথম ভাষা রাখার কোনো সুযোগ নেই আমার প্রথম ভাষা বাংলা ছিল স্কুলে ঠিক আছে তারপরে এবং নিজের ভাষা সংস্কৃতি মাটি ভূগোল ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ততাহীন তৈরি করা কারণ মানে পাঠ্যক্রমগুলোই সেইভাবে তৈরি তো এর ফলে যে আগামী দিনে শুধু ডাক্তার নয় ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা সমাজে ভালোভাবে করে খাওয়ার যে কারখানাগুলোর করে খাওয়ার লোক কারখানা তৈরির কারখানা যেগুলো রয়েছে যা আইআইটি যে বি কলেজ যেটা এখন কি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নিয়ে নিয়ে কি এটা নাম করে দিয়েছে তারপরে মেডিকেল কলেজগুলো এগুলোতে যে যেতে পারবে সে কিন্তু তার আগে দিল্লি বোর্ডের যন্তর মন্তর ঘরের মধ্যে দিয়ে ঢুকে তারপরে ওখানে যাবে অর্থাৎ আমরা আমাদের সমাজে তথাকথিত উচ্চ কোটির যাদের তৈরি করব তারা সমাজ বিচ্ছিন্ন হবে জাতি বিচ্ছিন্ন হবে ভাষা বিচ্ছিন্ন হবে আবার একই সঙ্গে এটা বৈষম্যকারী কারণ এটা কিন্তু অহিন্দি জাতির ক্ষেত্রেই সত্য সে কিন্তু হিন্দি বিচ্ছিন্ন হবে না একজন হিন্দুস্তানি যে ইউপি বিহার বা যেখানকারই হোক সে কিন্তু হিন্দি থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে না সে কিন্তু তার এলাকার ইতিহাসই পড়ছে অর্থাৎ আমাদের এখানে দুরক একরকম নাগরিক তৈরি হচ্ছে যেটা হচ্ছে যারা হিন্দি হিন্দুস্তানি হিন্দিবাসী উর্দুবাসী তারা নিজেদের একটা ডাইরেক্ট মানে কি বলবো ঘরে ঘরের আবহাওয়া এবং স্কুলের সিলেবাস এবং তারপরে যেখানে যাচ্ছে এর মধ্যে কোনো অমিল নেই আর আছি আমরা যেন ঘরের আবহাওয়াটা একরকম সিলেবাসটা আরেক রকম এবং তারপরে আমাদের অধিকাংশ যেখানে বলছি আশি শতাংশ ছেঁড়া ছাঁট হয়ে যাচ্ছে আমাদের নামি স্কুলগুলো এখন অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের এবং সেখানে গিয়ে এই দিল্লি বোর্ডের স্কুলগুলো থেকে অর্থাৎ যেখানে বাংলাকে মাতৃভাষাকে প্রথম ভাষা তো দিতে দেওয়া নিষিদ্ধ এবং দ্বিতীয় ভাষার ক্ষেত্রেও নিষিদ্ধ অনেক ক্ষেত্রে সেই সব স্কুলে বাংলা বললে জরিমানা করা হয় সেই ধরনের স্কুল থেকে নাকি আগামী দিনের এবং এই সময়েও যারা তৈরি হচ্ছে সেই সব ধরনের জায়গা স্কুল থেকে তৈরি হচ্ছে এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এমন এবার এবার ব্যাপারটা হচ্ছে সত্যি দেখা যাচ্ছে যে এইসব স্কুলগুলো থেকেই পাচ্ছে পাবে নাই বা কেন এইসব যে সিলেবাস তাই সেই সেই অনুযায়ী যদি পরীক্ষার সিলেবাসটা কেন্দ্রীয়ভাবে সেই অনুযায়ী হয় তাহলে এখানে তুমি যে কারখানায় ঢোকাবে এবং সেই কারখানায় যদি তোমার সবকিছু ঠিক করে তাহলে তাই হবে এবার তাহলে আগে যখন পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রেন্স ছিল যখন উড়িষ্যা যখন রাজ্যভিত্তিক জয়েন্ট এন্ট্রেন্স পরীক্ষা ছিল ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারিং এ ঢুকতে তখন তো আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের স্কুলগুলো বাংলা বাংলা যেখানে প্রথম ভাষা নেওয়া যায় এইসব স্কুলগুলো তো রমরম আছে তাহলে সমস্যাটা কি হলো তখন খারাপ ডাক্তার তৈরি হচ্ছিল তখন কি খুব জালি সিস্টেম হচ্ছিল আদতেই না বরং দেখা যাচ্ছে এখন নিটের ক্ষেত্রে যে বৃহৎ কেলেঙ্কারি দেখা গেছে এটা কখনো কল্পনীয় ছিল না যখন বিভিন্ন রকম রাজ্য ভিত্তিক এন্ট্রেন্স হতো এটার স্বল্প মেয়াদে সমাধান কিন্তু নেই খুব স্পষ্ট কথা বলে দেওয়া দরকার অর্থাৎ যারা অভিভাবক তারা কিন্তু বাজারের বিরুদ্ধে যাবে নামরি বাংলা ভাষা বলে তারা বলবো আমি দেখতে পাচ্ছি ভাই দিল্লি বোর্ডের স্কুল থেকে পাশ করে তারা পাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের স্কুলগুলো থেকে পাশ করে পাচ্ছে না এটাও সত্য আবার মহারাষ্ট্র বোর্ডের স্কুল থেকেও পাচ্ছে না তামিলনাড়ু বোর্ডের স্কুল থেকেও পাচ্ছে না কেরল বোর্ডের স্কুল থেকেও পাচ্ছে না ওটা একটা সার্বিক একখানা অহিন্দি জাতির উপর একটা কামর বসেছে আবার একই সঙ্গে আমি ফলে আমি আমার ছেলে মেয়েকেও সেখানেই দেবো যদি আমার সেই সংস্থান থাকে অর্থাৎ একখানা অলমো শ্রেণী শ্রেণী বিভাজন তৈরি হয়ে যাবে যারা যাদের প্রাইভেট স্কুলে দিল্লি বোর্ডে পড়ানোর রেস্তো আছে যাদের নেই এবং যাদের রেস্তো আছে তাদের থেকেই ডাক্তার তৈরি হবে তাদের থেকে ইঞ্জিনিয়ার তৈরি হবে তাদের থেকে সমাজপতি তৈরি হবে এবং তাদের কিন্তু মননে চেতনায় বাংলা থাকবে না এটা একটা খুব দুষ্ট চক্র স্বল্প মেয়াদি সমাধান নেই কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি কেন মধ্যমেয়াদি সমাধান আছে প্রথম এবং এটা শুনতে খুব রাজনৈতিক কথা মনে হবে প্রথম হচ্ছে যে কেন্দ্র থেকে বিজেপি সরকারকে হটানো কারণ প্রথম কথা নিট বাতিল করার যে লড়াইটা অর্থাৎ এই যে কেন্দ্রীভূত যে পরীক্ষাগুলো হচ্ছে সেগুলোকে বিকেন্দ্রীকরণ করার যে লড়াইটা এটা কখনো বিজেপির মতো একটি হিন্দি সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্রীকরণ রাজ্য অধিকার খর্ব করা একটি রাজনৈতিক ফরমেশন যখন কেন্দ্রে রয়েছে ক্ষমতায় সম্ভব না এক কিন্তু দ্বিতীয় কথা দ্বিতীয় কথা একই সঙ্গে আওয়াজটাকে তো জোরদার করতে হবে আমি বাংলা পক্ষ প্রতিনিধি হিসেবে বাঙালি হিসেবে আমি তামিলনাড়ুতে কর্ণাটকে একাধিক জায়গায় নিট বিরোধী বড় বড় সেখানে যে সম্মেলন হয়েছে সেখানে আমি আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে গেছি এবং সেখানে বাংলাতেও বাংলা পক্ষ নিট বিরোধী লড়াই 
2018 সাল থেকে যবে থেকে আমরা তৈরি হইছি তবে থেকে চালাচ্ছি ঠিক আছে সমস্যাটা অন্য জায়গা পশ্চিমবঙ্গে যারা শাসক দল আছে বিরোধী দল আছে কই কোন আওয়াজই শোনা যায় না একটা বিবৃতি মাঝে এই আমরা এই বিরোধিতা করি স্টালিনকে দেখুন তো যখন করোনা হয়েছিল মুখে ব্যান নিট এই মাস্ক নিয়ে এসে ঘুরে বেড়াচ্ছিল অর্থাৎ সে তার মাধ্যমে এই যে বিষয়টা এই যে শুধু একখানা পরীক্ষার বিষয় বা ডাক্তারের বিষয় নয় এটা সামগ্রিকভাবে রাজ্য অধিকার এবং ভূমিপুত্রদের উপর একখানা আঘাত এবং ভূমিপুত্রকে ভূমি বিচ্ছিন্ন করার একখানা প্রক্রিয়া নাম হচ্ছে দিল্লি বোর্ড সেই জিনিসটা খুব স্পষ্ট করে তাই নিট ব্যান করার যে প্রক্রিয়া সেই কারণে জনসচেতনতা করে তুলছিল আমাদের এখানে সেই জনসচেতনতার চেষ্টা বাংলা পক্ষ করছি আমরা জয় গুরু রত্নভাণ্ডার জ্যোতিষ সীমা এখানে গোল্ড মেডলিস্ট জ্যোতিষী বসেন হাই কোয়ালিটির আসল গ্রহ রত্ন সবচেয়ে কম দামে এখানে পাওয়া যায় স্থান বেলঘরিয়া রানী পার্ক বটতলা দু নম্বর রেলগেটের নিকটে নাইন সিক্স এইট ওয়ান থ্রি ফোর ফিল্ম বিরোধীর পর আপনারা দেখছেন মুখোমুখি এনকে ডিজিটালে আমাদের মুখোমুখি আজ আছেন গর্ব চট্টোপাধ্যায় বাংলা পক্ষের তরফ থেকে এবং আছেন ডাক্তার অরিন্দম বিশ্বাস আমি অরিন্দম দার কাছে চলে যাব অরিন্দম দা সপ্ত মিটলো অনশন মিটলো কর্মবরিত উঠে গেল ডাক্তাররা কাজে ফিরছেন মধুরেরও সমপায়ত হলো কি দেখুন এটা মিটেছে এটা ছাই চাপা আগুনের মতন থাকবে পরিষ্কার কথা কারণ এখানে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে তিনটে জায়গায় তিনটে মানে মানুষ তিনটে দলের মিলন হয়েছে এক হচ্ছে বাম অতিবাম এবং বিক্ষুব্ধ তৃণমূল এইটা কিন্তু কুণাল ঘোষ কোনো সময় বলেনি এই বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সব থেকে বেশি কিন্তু ইন্ধনটা জুগিয়েছিল এরা সামনে থেকে ছিল ওই তিন চারটে চেহারাগুলো দেখা যায় মানে তাদের জন্য কেউ কেউ আবার ক্যাম্পেনও করেছে সেটাও আমরা জানি কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে এই লোকগুলো হচ্ছে পেছন থেকে ইন্ধন জাগিয়েছে কারণ তারা মাল মশলাগুলো পাচ্ছিল না তারা এরা ক্ষুব্ধ ছিল আর কারুর নিজের পরিবারের কেউ আঘাত পেয়েছে বলে তখন জাগ্রত হয়েছে এত অনেক দিন নিদ্রিত ছিল তারা অন্যায়গুলো আগে থেকে বললে আজকে এই পরিস্থিতি হতো না দু নম্বর সেটা হচ্ছে যে এই যে বা মতিবা এবং বা মতিবা মিলিয়ে কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি আর তার সাথে হচ্ছে বামের বামেরা হচ্ছে সব থেকে বড় শত্রু পশ্চিমবঙ্গ যদি হয়ে থাকে চৌত্রিশ বছর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটাকে নষ্ট করেছে আর মিথ্যাচারিতা ওই জন্য আজকে আপনি আমি চ্যানেলের নামটা বলছি না আজকে একটি চ্যানেলে আমার যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল তারা এতদিন নয় আজকে তারা আমাকে দেখেছিল তো দেখে আমাকে একজন সিপিএম মানে যাই হোক সিপিএম হোক বাম হোক যেই হোক মানে আমাদের পানুবাবু ওনাকে পানুবাবু বললেই ভালো হয় আপনিও বুঝে গেছেন তো এই পানুবাবু এসছিলেন তো উনি আমি যখন একানব্বই ঘটনাটা বলছি উনি সেটাকে বলছেন পুরাতন কথা আমি তখন একটাই কথা বললাম আপনার মুখ দেখে লোকে চলে যাবে তখন সে বলল কেউ যিনি সঞ্চালিকা ছিলেন বললেন এটা ব্যক্তিগত আলাম ব্যক্তিগত না উনি তার আগে আমার নামটা নিয়েছেন তো এই পানুবাবুরা যত থাকবে ততই খারাপ হবে এবং আমি আবার বলছি এই নষ্টের গোড়া হচ্ছে বামেরা এবং অতি বামেরা আজাদি হোয়াট ইউ মিন বাই আজাদি কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি একটা এখানে তিলোত্তমার বিচার চাইছে আর ওখানে কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি আর একটা দলের পতাকা পোড়ানো হচ্ছে কাশ্মীরে গিয়ে ভারতের প্ল্যাগ পোড়ানো হয় আর সে এই জায়গাগুলো যখনই এসছে অনিকেত মাহাতোরা হয়তো নিরপেক্ষ আন্দোলন শুরু করেছিলেন কিন্তু এই যে মাল মশলা বেনজল অসভ্য অশিক্ষিত বামেরা যখন ঢুকে যাচ্ছে তখনই এই জায়গাগুলো নষ্ট হয়ে গেছে এবং সরকারকে যে বিপদে পড়ার বিপদে ফেলার এখন এটা চালাবে কারণ এমনি ইররেলেভেন্ট এখন রেলেভেন্ট ফোর্স আসতে একটাই হচ্ছে এখানে বিজেপিরও হাত রয়েছে নয়তো এক কোটি সত্তর লক্ষ টাকা লক্ষ টাকা এত সহজেই কটা দিনে এসে যাবে কে এত দিয়েছে এই মাল মশলা তো নিশ্চয়ই ব্যবসায়ীরা দিয়েছে এটা তো ঘটনা আমি তো বারবার বলছি এই টাকাটা করতে গেল এর উৎসটা বার করা হোক এক একশো জন ডাক্তার আছে যারা এক মানে যারা যদি মিলিত হয় এক কোটি টাকা হয়ে যায় কিন্তু এবং ডাক্তারদের যদি স্ট্যান্ডটা দেখেন এক এক জ্যাকসান বাবু আছেন জ্যাকসান নাড়ু জ্যাকসান নাড়ু কিন্তু হাত মিলিয়ে নিল কুণাল সরকার এই মানে কুণাল ঘোষের সাথে ডক্টর কুণাল সরকার এতদিন চুপ প্রথম দিকে উনি এক হাজার লোকের সাথে এক হাজার তো না একশো টাকে সিপিএম এর অভ্যেস হচ্ছে এক হাজার বলা বা বামেদের বলা তো একটা কথা পরিষ্কার কথা ডক্টর সরকারকে মানা করেছিলাম আমি যে স্যার আপনি একলা যান সেখানে উনিও ঢোল করতাল নিয়ে গেলেন গিয়ে এখন উনি পজিশনটা চেঞ্জ করে গতকাল থেকে বলা শুরু করলেন 
অমরণ অনুসরণ অনুসরণটা ভুল হয়েছে এ স্টিয়ারিংটা কোথায় দেখুন অক্সি মোড়ন আর মেটাফরে চলে না আন্দোলনের বাস্তবায়িকতা বুঝতে হবে একেবারে একটা সরকারকে বিপদে ফেলে একটা ইতি যা ঘটেছে তার নিন্দনীয় সভ্য দেশের সভ্য লোকেরা আমরা সবাই নিন্দা করব এবং এর সঠিক বিচার চাই আমিও বলেছি আমারও সন্দেহ আছে যে এখানে একজনের থেকে একাধিক লোকের আছে কিছু সিবিআইয়ের উপরে আমি না সিবিআই আমার সাথে কথা বলে করবে না জাস্টিস চন্দ্রচুর আমার সাথে কথা বলে করবে না তারা ডকুমেন্টসের উপর ভিত্তি করে কাজ করবে আমার বক্তব্য হচ্ছে এটাকে আন্দোলনকে এই টেনে নিয়ে যাওয়া সাধারণ মানুষের যে অসুবিধাগুলো হলো সেইগুলো খারাপ হলো না আর এই সাধারণ মানুষের মধ্যে তৃণমূল সমর্থক আছে বিজেপি সমর্থক আছে সিপিএম সমর্থক আছে তো সেই জায়গায় সাধারণ মানুষের যে অসুবিধাগুলো হলো আর সাড়ে চারশো কোটি টাকার খরচ হয়েছে পাঁচশো সাঁত্রিশ জন ডাক্তার আলাদা করে প্র্যাকটিস করে বসেছেন বিচারিতাগুলো কিন্তু বারবার প্রমাণিত হয়েছে সুতরাং আন্দোলনের প্রথম থেকে আমি স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম যেদিন দেখেছিলাম এইসব রাজনৈতিক নেতা এই নট নটিগুলো ঢুকেছে ওখানে আমার একটাই বক্তব্য কোনো রাজনীতি যখনই করতে গেছো ইতিহে ওটা বেরিয়ে যাবে সাধারণ মানুষের কিন্তু ইচ্ছে আকাঙ্ক্ষা সব নষ্ট হয়েছে ডাক্তারদের পক্ষ থেকে সেই নটোরিয়াস ক্রিমিনাল যাদেরকে বলা হচ্ছে আদালত বলছে তাদের বহিষ্কারের ব্যাপারে তারা স্থগিত দিয়েছে আদালত এইভাবে কাউকে প্রমাণহীন ভাবে নটোরিয়াস ক্রিমিনাল ওপেন ফোরামে বলা কতটা যুক্তিযুক্ত দেখুন ন তারিখ একটা ঘটনা ঘটেছিল বাঙালি ডাক্তার বোন তিলোত্তমার ধর্ষণ এবং খুন আমি তখন আমাদের সাংগঠনিক জেলা সফরে মেদিনীপুরে ছিলাম যখন দশ তারিখে খবরটা ব্রেক করতে শুরু করে এবং এগারো তারিখে আমরা আমাদের প্রথম প্রতিবাদ জমায়েত করি আমরা কিন্তু এখনো ঠিক সেইখানে রয়েছি আমরা এই ধর্ষণ এবং খুনের বিচার চাই এই যে ডাল পালা শাখা প্রশাখা যেগুলো তৈরি হয়েছে এগুলোর জন্য কিন্তু সারা বাংলার বাঙালির সাথে আমরা বাংলা পক্ষরও সকলে চোদ্দ তারিখ রাত্রিরে নামিনি কিন্তু এই যে অন্য যে ডাল পালা প্রশাখা এই যে কি বলেছে সে তাকে কি কি এই এত কিছু ইনফ্যাক্ট আপনি যদি তিলোত্তমার এই বিষয়টা সাইডে রেখে এই সব ইস্যুগুলো একটা জায়গাটা দাবিপত্রে বা যে কোনো কিছুতে লিখতেন কেউ নামতো লাখ লাখ মানুষ নামতো এরকম ভাবে নামতো না আমি একদম গ্যারান্টি দিয়ে বলছি নামতো না ফলে আমরা এখনো ঠিক সেই জায়গাটায় রয়েছি এবং কিছু কিছু জিনিস দেখলে আমাদের খুব খুব প্রচন্ড সন্দেহ যাক যে যে তার আদৌ কি চান এখনো পর্যন্ত একমাত্র ধর্ষণ এবং খুনের দায় আমি অন্যান্য জিনিস প্রমাণ লোপাট ইত্যাদি ইত্যাদি বলছি ধর্ষণ এবং খুন এই যে ক্রিয়াটি এই অপকর্মটি গ্রেপ্তার কলকাতা পুলিশের দ্বারা একজন এবং সিবিআই চার্জশিটটাও তার নামে দিয়েছে বিহার থেকে আসা ফ্যামিলির সঞ্জয় রায় ঠিক আছে তার ফটো ফেসবুক এবং মানে ফটো আমরা বার করেছি বাংলা পক্ষ তরফ থেকে ছাট হ্যাপি ছাট পূজা লেখা কলার কাঁদি ফাঁদি নিয়ে সে রীতিমতো খুবই সক্রিয়ভাবে হ্যাপি ছাট পূজা করে এরকম একটি ব্যক্তি এবং প্রথম কথা তার নামটি যে সঞ্জয় রায় করে চালালো প্রতিটি মিডিয়া তাকে বাঙালি হিসেবে দেখিয়ে এটা একটা ষড়যন্ত্র নম্বর ওয়ান এবং দেখবে এটা প্রথম দিন থেকে চালু করে দিয়েছে বাংলা পক্ষ প্রথম থেকে বারবার সঞ্জয় রায় সঞ্জয় রায় সঞ্জয় রায় বলে 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 একদম শেষ আপনি হয়তো লক্ষ্য করে দেখবেন নবান্নয় তখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি মিটিং করে বললেন সঞ্জয় রায় তাই না ডিজিপি কে বলল মনে পড়ে ঘটনাটি একদম একদম এতদিন পরে তাহলে এতদিন এই মিডিয়া কেন বোঝাচ্ছিল যে এটা বাঙালি এটা বোঝানোর মধ্যে কি স্বার্থ ছিল আমি একটু অন্যভাবে বলি গুজরাটে দু সালে একটি গুজরাটি মেয়েকে ধর্ষণ করা হয় একটি বিহারের একটি ব্যক্তি করে করে এক সপ্তাহের মধ্যে পঁচিশ হাজার ইউপি বিহারের লোককে মেরে ধরে তাড়িয়ে দেওয়া হয় এক সপ্তাহের মধ্যে সেখানটা ডিজিপি কে যখন জিজ্ঞেস করা হয় কি ব্যাপার এত লোক সব বিহারি ইউপির লোকজন সব প্রাণ ভয় পালিয়ে যাচ্ছে বলছে না ওসব কিছু না ওদের হয়তো বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান প্রোগ্রাম আছে তাই জন্য যাচ্ছে এক নম্বর ঘটনা দু নম্বর ঘটনা হচ্ছে এই যখন তিলোত্তমার যে ঘটনাটি ঘটে গেছে ততদিনে 
তখনই আসামের শিবসাগর জেলায় একটি অসমিয়া কন্যাকে একজন মারোয়ারি শ্লোতাহানি করে শ্লোতাহানির কেস বলছে সেখানে এক তো প্রথম কথা অসমিয়ার ছেলেরা তো একদম পালিশ করে যে ছেলেটা শুধু সেখানে শেষ নয় সেখানে সেখানকার অসমিয়া যে জাতীয়তাবাদী জনতা তারা একদম পৌঁছে যায় মিডিয়া সারাক্ষণ সেখানে যে মিডিয়া এখানে যেরকম মানে যে অভিযুক্ত তার নামটা চেপে দেওয়া সে যে বাঙালি হিসেবে তাকে চালানো টাইপের নক্কার জনক কাজে ব্যস্ত ছিল সেখানে একদম উল্টো আমি দেখছি ওখানকার নিউজ এইটটিন বলছে ওখানে দাঁড়িয়ে ওখানকার রিপোর্টার বহিরাগত অনহমিয়া বনিয়া এইভাবে বিবরণ দিচ্ছে বুঝতে পারছেন এটা কিন্তু ওখানকার গথটা বাধা ওইখানে এবং তারপরে শিবসাগরের টাউন হলে সেখানকার যে মারোয়ারি সমাজ কি ব্যবসায়ী সমাজ যা যা করে ওগুলো তো ওরা হাঁটু গেড়ে এরকম ভাবে ক্ষমা চায় কমিউনিটির পক্ষ থেকে অসমিয়াদের কাছে এবং সেটা লাইভ স্ট্রিমিং হয় ওখানে একটা লাইভ স্ট্রিমিং হয়েছে লাইভ স্ট্রিমিং হয় পঞ্চাশটা ক্যামেরা উপস্থিত ছিল আসামের শিক্ষামন্ত্রী আর এখানে আমি যদি এই মুহূর্তে সঞ্জয় রায়ের একখানা ফটো দেখাই নাইনটি পার্সেন্ট লোক চিনতে পারবেন না কার কথা দেখাচ্ছে বরং আমি খুব লজ্জার কথা তিলোত্তমার যদি এটা ফটো দেখাই আমি দেখাবো না এটা কিন্তু আইনত অপরাধ সকলে চিনে যাবে এটা লজ্জার কথা নয় এটা লজ্জার কথা নয় যে যে দর্শককে চিনতে পারবে না এমন কি অগ্নিমিত্রা পাল এটা বলেছে নির্দোষ বলির পাঠা ভেবে দেখুন কি ভয়ঙ্কর মানে কেরাম ভাবে কুন এবং দর্শন দর্শককে পর্যন্ত ইয়ে আমার মনে পড়ে বাংলা পক্ষ বৃষ্টিতে অঝর বৃষ্টি পড়ছে শেয়ালদা কোটে যখন প্রথম প্রডিউস করা হলো এই বাংলা ও বাঙালির শত্রু এই সঞ্জয় রায়কে বৈরাগত এই সব একটা কেউ নেই মিডিয়া আছে মিডিয়া যখন আমাদের কাছে আসে যেই আমরা বলছি সঞ্জয় রায় বাঙালি নয় সঙ্গে সঙ্গে মিডিয়া সাট করে সরিয়ে দিচ্ছে কিন্তু সাট করে সরিয়ে নেওয়াটা আমাদের লাইভে আছে কিন্তু আমরা তো চিনে গেছি এবং আরেকটা কথা বলতে চাই একই সঙ্গে এই সময়কালে এই টুকু সময়কালে আমি শুধু সেপ্টেম্বর মাস বলছি ঘটনার জাস্ট কদিন পরে হাওড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে এটি সিটি স্ক্যানের মেশিনের মধ্যে প্রবীরটা তুমি জানবে তুমি হাওড়া জেলার আমান রাজ বলে একখানা বহিরাগত সে সেখানে আবার ল্যাব টেকনিশিয়ান হিসেবে কর্মরত সে সিটি স্ক্যান মেশিনের বাংলার একটি শিশু কন্যাকে ছিল তাহানি করে এবং ভয় দেখায় যে চোখের মধ্যে ইঞ্জেকশন দিয়ে দেবে যদি কিছু বাইরে গিয়ে বলে সেখানে কিছু বাঙালি বীরাঙ্গনা নার্স এবং আরো কয়েকজন সে প্রতিবাদ করে পুরো ব্যাপারটা বাংলা পক্ষ তার সামনে গিয়ে পরের দিন রাত্রেই প্রতিবাদ করতে চলে যায় নো মিডিয়া আমার রাজপেটে কিছুতেই বাঙালি মারানো যাচ্ছে না সঞ্জয় রায়টাকে সঞ্জয় রায় করে খাওয়ানো গেছে তারপরে এটা যদি মনে করেন যে এবার এবার প্রশ্ন হচ্ছে সিবি কে সঞ্জয় রায় ঢুকলো কিভাবে সিবি কে বহিরাগতরা ঢুকছে কিভাবে এই যে ডাক্তারের কথা আমরা বলতে শুরু করেছিলাম যে ডাক্তার সে বাংলা জানে না সিবি এরা ঢুকছে কিভাবে ল্যাব টেকনিশিয়ান এরা ঢুকছে বাঙালি ছেলেরা বলে দিয়েছে আমরা সিবি কে চাকরি চাই না বাঙালি ছেলেরা বলে দিয়েছে কোয়ালিফাইড বাঙালি ছেলে মেয়েরা ডিএমএলটি বিএমএলটি পাস করে যে আমরা ল্যাব টেকনিশিয়ানের চাকরি চাই না এগুলো সব ইউপিবিআর এ পাচার করে দাও এসডিপি ও বাড়ার সাথে একটা প্রতিবাদ হচ্ছিল সেখানে রাত দখলের সেখানে গিয়ে ওই বাংলা বলা নিয়েছে হিন্দিতে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে এটা সম্ভব এবং প্রতিবাদ করেছিল একজন করে তাকে গ্রেপ্তার করে নিল তাকে গিয়ে ধরা উচিত যে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন বাংলায় বলতে আপনি ওখানে আপনাকে বলা হয়েছিল বাংলায় বলতে তার জন্য আপনি ঢুকিয়ে নিয়েছিলেন একজন বাঙালি প্রতিবাদীকে এবং তার পরে এই আইটিসি রয়্যাল বেঙ্গল বিলাসবহুল হোটেল সেখানে এক বাঙালি নারীকে সাম কুমার অরুণ কুমার আর একটা হচ্ছে ইয়ে পান্ডে মিলে শ্রীলতা হানি করে এই রুবির কাছে আনন্দপুরে বুঝতে পারছি না যেটা মুখ্যমন্ত্রী এই আর্জিকরের ঘটনার আগে যেটা বলছিলেন যে আমরা চার পাঁচটা রাজ্যের বোঝা নিয়ে চলছি এবং এই বোঝাগুলোর মধ্যে ক্রিমিনাল ভর্তি করছে প্রতিনিধিট করছে আমি সেই সব বাঙালি তৃণমূলের আমি সেই সব বাঙালি নেতাদের একটা কথা বলতে চাই 
আমি তৃণমূলের বাঙালিরা কথা বলতে এই কারণেই সিভিক টিভিক কিন্তু রেফারেল টেফারেলে হয় যে বাঙালি নেতা এখনো পাশে একজনকে ডান পায় বা পায় মায় একজনকে ঠিক আছে তাকে নিয়ে বসে আছে বহিরাগত এই পাশের টা আরেকটা সঞ্জয় রাই নয় আরেকটা যে টাইম বোম নয় শিওর ওই মনে পড়ে এই জায়ান সিং যে টিটা করে টিটা করে না কামারাটিতে কতজনকে নিয়ে ডুবেছে কামারাটিতে সাগর দত্ত হাসপাতালে বাঙালি ডাক্তারদের উপর যে আক্রমণ সেখানেও আক্রমণকারীরা হচ্ছে সাউ বহিরাগত এটা কি এটা কোন রাজ্যে সম্ভব মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়ে বলছি মুখ্যমন্ত্রীর একটি বক্তব্যতে চিড়ে ভিজবে না আমি একদম সরাসরি অরিন্দমদার কাছে যাব অরিন্দমদা গতকাল গত পরশু যে আলোচনাটা হচ্ছিল মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ডাক্তারদের সেখানে বারবার বলা হচ্ছিল অভিযুক্ত শব্দ নিয়ে একটা তর্কাতর্কি হল অভিযুক্ত শব্দের আভিধানিক মানে যদি দেখেন তাহলে আপনি যার নামে অভিযোগ আছে সেই অভিযুক্ত কিন্তু আইনিভাবে অভিযুক্ত তাকেই বলা যায় যার নামে অভিযোগ রেজিস্টার হয়েছে তো বাঙালি হয়ে এরকম ভুলভাল বাংলা বলা মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আপনি কিভাবে দেখছেন দেখুন একটা কথা হচ্ছে যে জুনিয়র ডাক্তাররা হচ্ছে টোটালি ব্রেন ওয়াশড এই কথাগুলো পরিষ্কার রাজনৈতিক দাদারা বলে দিয়েছে এই কথাগুলো বলবি এখন ওদের ল্যাজে গোবরে হয়ে গেছে মুখস্থ করা ছিল মুখ্যমন্ত্রী ডিরেকশানটাকে স্টিয়ারিং এর ডিরেকশানটা অন্যদিকে নিয়ে গেলেন ওই জন্য একেবারে ল্যাজে গোবরে হয়ে গেল ওরা রাজনৈতিক মানে পরিপূর্ণতা তার আসেনি সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক নেতাদের মতো ওরা মিথ্যে কথা বলতে পারে না ওই জন্য ওদেরকে এই অভিযুক্ত এই সব কথা সব কিছু বলতে ওই টপিকটা ওখানে দরকারি ছিল না দাবির মধ্যে পরিষ্কার কথা ছিল হচ্ছে যারা বাজে কাজ করেছে আমিও মনে করি মেডিকেল জায়গায় স্বচ্ছতা দরকার এবং আমি একটা জিনিস বারবার বলে এসছি আপনার চ্যানেলেও বলেছি বিভিন্ন চ্যানেলে বলেছি যে হাসপাতাল থেকে রাজনীতি মুক্ত করো নত এই সুবর্ণ গোস্বামী বা কিছু গুণ কিছু ভুন কিছু বাঁদর কিছু চাদর ঢুকবে এটা ঘটনা এটা ঢুকবে এরা এরা ঢুকলে না রাজনৈতিক জায়গা এটা ব্রেন ওয়াশ করতে চাই করে আমরা তো হাসপাতালগুলো বা কলেজগুলো এত কোটি টাকা খরচ করছি ভালো ডাক্তার বানানোর জন্য আমরা ভালো রাজনৈতিক বানানো রাজনীতি সে পরে করুক না কিন্তু তাকে তো আগে ভালো ছাত্র ভালো ডাক্তার তৈরি করবে যাতে রোগটাকে বাঁচাতে পারে সে সে যদি একটা অ্যাজমা পেশেন্টকে ভালো করে অ্যাসপিরিন গুজে দেয় তাহলে তো হয়ে গেল শেষ ঘটনার তাকে তো শিখতে হবে যে কোন ওষুধটা কোন জায়গায় দিলে কোনটা কাজ করে কোন অপারেশন ঠিকভাবে করলে কাজটা হবে সেই কাজটা শিখতে যাচ্ছে সে নত এই মানে গোবরডাঙা পানুবাবুদের ঢোকালে ততই খারাপ জায়গাটা কিন্তু আসবে রাজনীতি এরা রাজনীতিটাই করে এরা ডাক্তারি করে না এরা পড়াশুনো করে না তো এদের সাথে মাইল সেভে এরকম কর্পোরেট কিছু হঞ্চ আছে যারা নিজেদের ব্যবসা করে আর ডাক্তারি কিছু হাসপাতালে বিভিন্ন পজিশনে বসে যাচ্ছে তাদেরকে ডাক্তারি দূরে মাইল সেভে ফ্রম ট্রিটিং এ পেশেন্ট কিন্তু জায়গাটা হচ্ছে স্পষ্ট আমি ডাক্তার তৈরি করতে যাচ্ছি আমি রাজনৈতিক নেতা ওখান থেকে বিধান রায় পাটনা মেডিকেল কলেজ থেকে রাজনীতি হই হয়ে আসেনি আগে উনি ডাক্তারি করেছেন ডাক্তারিটা যদি আমাকে করতে হয় ডাক্তারিটা করাবো তারপর সে যদি অন্য লাইনে যেতে চায় যাক না সেখানে আটকাচ্ছি না কিন্তু হাসপাতালের পরিবেশটা যেটা আমরা আমি অল্প বয়স আমার ডাক্তারি পড়ার সময় দেখেছি যেটা নষ্ট হয়েছে আজকে সন্দীপ ঘোষকে নিয়ে বলছে কই ইন্দ্রজিৎ রায়ের নামটা এসছে ওদের মুখ থেকে অরূপ গায়নের নামটা এসছে সৌমেন ব্যানার্জি এসছে একটার পর একটা বাপ দাবাল ছিল এগুলো তাবক ছিল চারতো এটা চটি চাটার গল্প বলে এরকম চারতো তো ঘটনাটা হচ্ছে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই মানে চাটুকারগুলো আগেও ছিল প্রিন্সিপালগুলো প্রিন্সিপালদের অসুবিধা দেখুন ওরাও মানুষ তারা আজকে যে কাজ করতে আসছে তারা যে কাজ করতে আসছে তারা তো একটা চাপের মধ্যে থাকে তাকে তো তুমি ফ্রিডমটা দাওনি আজকে যে কাজটা আমি বারবার বলি আজকে বাঙালি অবাঙালিদের যে দাপট এখানে সেটা বাঙালিদের জন্যই হয়েছে আজকে বাম আমলে যদি আপনি মিদনাপুরে দেখেন গৌতম চৌকবে নারায়ণ চৌবের ছেলে খুন হয়েছিল কার দ্বারা রামবাবু আরে কোন দক্ষিণের মাল এসে এখানে রাজত্ব করছে অসভ্য অশিক্ষিত মার্ডারার ক্রিমিনাল সাউথের কতগুলো লোক এসে এখানে অন্ধ্রপ্রদেশের লোক এসে এখানে রাজ করছে হু গেট দেম দ্য কারেজ কে দিয়েছে এই সাহসটা তখনকার বামরা দিয়েছে আজকে বিভিন্ন সিং বিভিন্ন জায়গায় করছে সে সময় বামরা দিয়েছে 
আজকে আমাদের এই সরকার বর্তমান সরকার যদি সঞ্জয় রায়ের যে অ্যান্টিসিডেন্ট দেখেন যে তো তার বউকে আগে মেরেছে বউকে মারার ইতিহাস আছে সে চাকরিটা পেল কেন তার পার্সোনাল যে হিস্ট্রিটা রয়েছে অত্যন্ত খারাপ মানে সাইন অফ আ সাইকেট্রিক পেশেন্ট এটা তো অস্বীকার করার নেই অথবা আ ক্রিমিনাল বেন্ট অফ মাইন্ড এটা তো পুলিশের দেখা উচিত ছিল পুলিশের চাকরি যদি একদিন ক্রিমিনালকে দেওয়া হয় তাহলে ক্রিমিনাল অর উইথ আ ক্রিমিনাল বেন্ট অফ মাইন্ড তাহলে আমাকে বলুন সেখানে ফেকি করবে এই কাজটাই করবে তবে আপনি বলছেন সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে কোনো কিছু বাদ যাচ্ছে কোথায় চলছে তো আর আরো বিশ্ব মানবতা দেখতে পাচ্ছি আমি তো বিশ্ব মানব দেখছি এই আন্দোলনকারীদের মধ্যে বড় বড় বিশ্ব মানব এক একটা এক একটা বড় বড় ডিউপার দে আর হুড উইঙ্কিং পিপল দে আর ব্যাম্বু সিল্ডিং কমন পিপল আর তার সাথে এই কাজগুলো করছে আমার বক্তব্য হচ্ছে এরা আজকে করছে না এদের কাছে জাতীয়তাবাদী ব্যাপার নেই এদের ধান্দা ওই পাওয়ারটা ছাড়া এরা থাকতে পারে না তো সেই জায়গায় কথা বললেন কড়া কথা বললেন আমাদের অনুষ্ঠানের সময় শেষ হয়ে এসেছে আমি গড়গড় একটা প্রশ্ন না আমি গর্গ গর্গর একটা প্রশ্ন আপনাকে রাখতে চাই গর্গ যেটা বললো রাজ্য স্তরে যখন এই ডাক্তারি পরীক্ষা বা ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা হতো তখন তো আপনাদের মতন ভালো ভালো ডাক্তাররা এসছেন তাহলে এখন এই জাতীয় স্তরে এই নিট ইত্যাদি ইত্যাদি পরীক্ষা দিয়ে ডাক্তার হতে হবে ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে এই বিরোধিতায় আপনারা ডাক্তাররা সোচ্চার নন কেন সেইখানেই তো আমার প্রশ্নটা একটা আওয়াজ শুনেছেন এই ভামগুলো মানে আমি এইগুলোর কাছ থেকে একটা কথা শুনেছেন কংগ্রেসের কাছ থেকে বামপন্থীদের কাছ থেকে তৃণমূলের কাছ থেকে একটা অথচ সাউথ ইন্ডিয়াতে যান স্ট্যালিন কিন্তু এই নিয়ে সব থেকে সোচ্চার হয়েছে একটা কথা কেউ বলেনি একটা কথা কেউ বলেনি আমি আবার বলছি এরাও হিপোক্রিটস যারা প্রেজেন্ট ইনকামবেন্ট গভর্নমেন্ট ফুল অফ হিপোক্রিটস যারা আগে ছিল তারাও হিপোক্রিটস আর কংগ্রেস তো ছেড়েই বসে আছে সাইনবোর্ড হয়ে আছে ওদের কাছে কিছু আমার বলার নেই আপনার কথাই আমি গর্বকে বলবো গর্ব তুমি কি মনে করো যে এখনকার গভর্নমেন্ট বা আগের গভর্নমেন্ট বা ভবিষ্যতে যে গভর্নমেন্ট আসবে তারা প্রত্যেকে হিপোক্রিট দেখুন প্রথম কথা হচ্ছে যে বর্তমান সরকারের সময় নিট পরীক্ষাটি এসছে ফলে এক্ষেত্রে আমরা শুধু বর্তমান সরকারের এই প্রশ্নে তাদের যে কি কি কাজ কি কি করেছে না করেছে আমরা সেটাকে বিচার করি প্রথমত ব্রাত্য বসু নিটের বিরোধিতা করে একটা বক্তব্য দিয়েছিল তখন যখন প্রথম নিট চালু করার বিষয় হয়েছিল তখন পার্থ চট্টোপাধ্যায় এখন নামটা যদিও অনেকটাই কলঙ্কিত কিন্তু তখন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন তখন সেই তার একটা বিরোধিতা এসছিল এই বিরোধিতাটা যে গতে নিয়ে যাওয়ার ছিল তার কিছুটি হয়নি এক এমন নয় যে তামিলনাড়ু বিরোধিতা করে সেটাকে বিফল করে দিতে পেরেছে কিন্তু বিফল হবার যে প্রক্রিয়াটা যে আন্দোলন এটা তো সংগঠিত করতে হয় এটা তো শুধু তামিলদের একখানা সমস্যা নয় এই যে হাওড়া জেলা স্কুল বাহুড়া জেলা স্কুল ক্রিশ্চিয়ান কলেজিয়েট স্কুল কে এম ইনস্টিটিউশন থেকে শুরু করে বাংলা জুড়ে যে নামি পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের স্কুলগুলো ছিল এগুলো কোনো মানে দাম থাকছে না আজকে কি জন্য আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন সময় কারণে যদি দেখেন সেটা হচ্ছে দু হাজার ষোলো সতেরো অর্থাৎ তবে থেকে পশ্চিমবঙ্গের জেলাগতভাবে কলকাতা আসানসোল শিলিগুড়ি ছেড়ে দিন জেলাগতভাবে সেখানকার যে সামাজিকভাবে প্রতিপত্তিশালা কিছুটা আর্থিক ভিত্তি যাদের রয়েছে এরা যখন গণহারে আসলে পশ্চিমবঙ্গের বোর্ডের স্কুল থেকে যখন তারা দিল্লি বোর্ডের দিকে চলে যাচ্ছে কলকাতায় পড়ানোর প্রবণতা হচ্ছে তখন কিন্তু আমি আমি যখন ডাক্তারি পড়েছি তখন আমি যে স্কুল থেকে পড়েছি কলকাতার স্কুল তার সঙ্গে কিন্তু জেলার স্কুল একদম সমানে সমানে প্রতিযোগিতা করেছি একদম কারণ প্রতিযোগিতাটা সমান অসমান কিছু নয় ঠিক এই যে সময়টুকু পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এবং শাসক বিরোধী বিজেপি কিছু করবে না কারণ বিজেপি এটা স্বার্থে রয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গর যে নিজস্ব যে বোর্ড গুলো গুলোকে ধ্বংস করে দাও এটাই হচ্ছে আর এস এস এর নীল নকশা একদম চরম কেন্দ্রীকরণ রাজ্য বোর্ড বলে কিছু থাকবেই না ধ্বংস করে দাও এসব মানুষের সঙ্গে মাটির এবং ভাষার সম্পর্ক নষ্ট করে দাও কিন্তু শাসক দল তৃণমূল বিরোধী দল সিপিএম যারা দুজনেই যুক্তরাষ্ট্র কাঠামোর কথা মাঝে মাঝেই সোচ্চারে বলে তো তাদের কি সেই জায়গাটাকে আমরা ভোটার হিসেবে আমরা বাংলার জনতা হিসেবে বাংলার ভূমিপুত্র জনতা হিসেবে এটা আমরা তাহলে আর কার কাছে চাইব এটা বাংলা পক্ষ যে লড়াইটা লড়ছে কিন্তু বাংলা পক্ষ তো আইনসভায় নেই 
বাংলা পক্ষ তো মন্ত্রী নয় বাংলা পক্ষ তো সরকার নয় বাংলা পক্ষ তো বিরোধী দল নয় তাহলে সেই দায়িত্বটা আমরা যাদের ন্যস্ত করে সেটা তো তাদের দায়িত্ব মূলত এই দায়িত্ব তাদের নিতে হবে বাংলা পক্ষ বাঙালি জনতাকে সংগঠিত করছে যাতে এই চাপটা তৈরি হয় কিন্তু আমাদের খাটনি কিছুটা কমে যদি আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে স্টালিনের ছায়াটা কিছুটা দেখতে পাই খুব স্পষ্ট আমাদের সময় একদম শেষ হয়ে গিয়েছে বিশ্বজোড়া বাঙালির আওয়াজ এই এম কে ডিজিটালে আপনারা দেখলেন দুজন প্রচিত যশা মানুষ একজন বাংলা পক্ষর গর্গ চট্টোপাধ্যায় এবং আমাদের অত্যন্ত প্রিয় ডাক্তারবাবু অরিন্দম বিশ্বাস হাজির ছিলেন তারা তাদের মতন করে মতামত দিলেন আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটা কথা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে আপনারা আমাদের এই ধরনের অনুষ্ঠান খুব পছন্দ করছেন আমরা জানি কিন্তু কমেন্টে আপনারা আর কোন কোন বিষয় আলোচনা দেখতে চান সেটা যদি আমাদের লিখে জানান পরবর্তীকালে আমরা তাহলে আবার নতুন করে নতুনভাবে নতুন গেস্টদেরকে এনে আপনার সামনে হাজির করতে পারি আজ এই পর্যন্ত সকল সকলেই ভালো থাকবেন নমস্কার